。自古以来，在神秘广袤的深山老林中。存在着某种可寄宿动物体内的珍稀虫类，名为鲲。其富含的毒素细胞中，具有一种超强催化活性的酶。一旦发生基因突变，在超级酶的催化下，鲲会以正常速度的数百万倍向宿主进化，俗称“毒虫异形”。据说，这一生物界其终有一天。会因某些神秘人士陷人间。叫兰香亭，天生喜欢研究虫类生物，熟知万种奇虫，也因此常做噩梦，每次总能把自己吓个半死。三个月前，他去爬山，回来以后，他的脸就长了一个这样的东西，眼睛就变成这样了，全国有名的医院都跑遍了。我听别人说，你什么疑难杂症都能治好，拜托您了。好多了，好，好多了。来，你们看，这是什么呀？这是一种寄生虫，目前还是卵子的状态。它最喜欢……它们喜欢腥味，所以闻到鸡蛋呢，就会钻进去，肉眼是看不见的。
能看见了。你们呀，以后最好还是少去两江一带的深山了。画面清晰显示，在某大学这个角落，正当几名男生要欺负一名女生的时候，突然一条蛇窜出，吓吃早餐了。而接下来发生的这一幕更令人不可思议。慢走啊，谢谢你们。香婷，这件事情你怎么没向我提起过？妈，我又不是第一次遇到这种事了。你，那好，你看看这个，你又怎么跟我解释？好吧，我承认，这个是我关掉了。蓝香婷同学，你能不能不要把我的话当成耳旁风？哎呀妈！哎，你说哪个当妈的像你那样，整天让女儿带着监听器？你啊，我看，我看，我看，看，啊，这就走了？早餐还没吃完呢。哎，我要迟到了。哎呀，等一会儿，你这个小懒虫啊，天天就知道赖床。等我一下啊。还不是因为昨晚看书，整晚都是噩梦。我走了。哎，等等。向婷啊，嗯，向婷，来，拿上这个，上课想要犯困的时候就闻一闻，可以提提神啊。嗯。妈，嗯，你说，我爸在我出生不久后就死了，可是我为什么总感觉他还活着呀、啊？他当然活。在你心里，妈，我不跟你玩了，我走了。路上骑车慢点啊。嗯，走了，拜拜，小心点儿。嗯。婷婷现在越来越大了，她也越来越抗拒我对她的看管。她年纪还小，长大后她会明白的。可关键是，现在都已经上新闻了，怎么办呢？我担心的是，这万一要是有人认出她体内的腾蛇毒，那可怎么办？不用太紧张，以后注意点就是了。蓝佐，重界传闻中的一个谜。他的真实身份无人知晓，但据说他拥有一只万中无一的奇虫，因此超乎常人。我知道，你和婷婷都觉得我太敏感，可关键是，你这体内的金蚕毒和婷婷体内的腾蛇毒是相吸的，要不然我们一家人。院长，上周全国又有四十二个高校向您发起了讲座邀请，邀请的名单有：南方生化大学、浙江大学、中山大学。刘红甚少人知晓他的过去，只知道。他作为生物界的大专家
，在虫类方面的学问尤为渊博。五天之后，全球生物科学大会就要召开了，你不去找腾蛇毒，在这里瞎折腾什么？可是，我们找了这么久，腾蛇毒都……<笑>几名男生要欺负一名女生的时候，突然一条蛇窜出，吓跑了男生们。而接下来发生的这一幕更令人不可思议。真是巧了，院长，这所学校也向您发出了讲座邀请。麻烦让一下，谢谢。同学你好，我叫赵元坤，工程系三零二班，多多指教。你好，蓝香婷，很高兴认识你。各位同学，下面让我们以热烈的掌声，有请刘院长为我们讲话，有请。蓝香婷，我可以请你到台上来吗？我想你和同学们一样，也很好奇新闻报道的这个现象。要想知道真相，需要一个实验。什么实验？哎，刘院长。今天真的不好意思啊！一所全国著名的高校，怎么说断点就断点？哎呀，我也觉得奇怪，我们这所学校从来没有出现过这种情况。刘院长，可不可以请您签个名？这边请。蓝香婷，怎么我看你都是一个人啊？对。要不咱俩一起走？好。从小到大遇到的这些现象，你自己有想过为什么吗？啊，没，大自然奇怪的现象很多，对，然后科学的水平也是有限的，而且真弄清楚也没意思。说的挺有道理的。哎，你手怎么了？嗯、啊，受伤了。呃，怎么样，痛吗？还好。我有消毒纸巾。怎么会突然受伤呢？以后学校那几个坏小子再欺负你，告诉我，我揍他。哎，嗯，怎么了？怎么掉出来了？这是……嗯，没什么。哦，要不咱们走吧？嗯。后来我才知道，刘红在预料我体内腐蚀毒后，便要以己位和我一样是 R B 阴血性的姑娘为载体，提炼能导致腾蛇毒细胞在我体内变异的外源基因，这，便是他预谋的戒毒异性。
这事什么时候鬼不绝啊？恭喜刘院长！刘院长，最后一个二血人我给你抓来了。院长，戒毒一行的文艳，现在是万事俱备，只欠东风了。可以送我一场东风吗？你从小到大遇到的这些现象，你自己有想过为什么吗？啊，没，大自然奇怪的现象很多，对，然后科学的水平也是有限的，而且真弄清楚也没意思。说的挺有道理的。那手怎么了？啊，受伤了。这个手怎么无缘无故的就划了个口子？我也不知道啊。哦，对了，你们那个刘院长，我觉得好像不简单。妈，你心病又犯了吧？刘院长那样的人，你也要提防。还有没有好人了？人心隔肚皮，不要轻易相信别人的话。对了，还有你那个男同学啊，为什么无缘无故的要接近你啊？不是吧，妈，同学你也怀疑啊？人心隔肚皮，个死丫头呀！哎，你这个监听器怎么没有声音了？哦，它掉出来了，掉出去了，真的？你看我口袋破了，我去给你拿件缝缝裤子。嗯，好。七名女性连环失踪案被告捕，又有一名女性神秘失踪，该女性名叫王科，在夜总会。王科。在昨夜凌晨三点钟。哎，你好，我们打烊了。看个病很快的。你哪儿不舒服？看。
，起来吧，起来吧。你放开我！你为什么不肯告诉我你是谁？你和我妈是什么关系？你不愿意说我不比你，但是你能不能告诉我一些信息？你想知道什么？我晚上中的毒粉，从气味判断，是辽江稀有的响尾蛇毒。这种有致幻功能的毒粉，只有极少数的辽江人才能炼制。你告诉我怎么能找到那个人？我要报仇。世界没有几个人有，你不知道还有谁知道？以后你会慢慢明白的。干嘛在那偷偷的看着人家？没见过美女吗？小林，室外隐士，人称虫药师，善于以虫作药，医治百病，但过往经历常人一概不知。发生什么事了？出新闻，当晚就行动了。看来，想抓兰香亭这个人不简单。看你的表情，就知道你在想什么了。我可提醒你啊，你体内的金蚕毒和它的腾蛇毒是相吸的，你一接近就会诱发它。散出蛇味儿，父亲非残就会来攻他，不然你只能割出鲜血，释放金蚕味儿，覆盖腾蛇味儿，驱赶他。所以，我今天来是想请你帮我准备三样东西。你脑子错乱了吧，小玲，小玲，小玲，小玲，你放开我！当年你掉下悬崖，半死不活，是我刚好路过捡到了你。我好心用金蚕毒植入你体内，靠超级酶维持细胞活性。你是靠它续命的，你知道这意味着什么吗？我知道解金蚕毒，我只能活七天，但是我现在家破人亡，女儿还要被追杀。我还能有什么选择？求你了，小林。我
我真是上辈子欠你。金蚕毒，这个人不简单呐、啊！院长，冒昧的问一句，这金蚕毒是？金蚕毒是用辽江八十一种剧毒昆虫分九批炼制而成。可谓万毒之王啊！他身上的抗衰酶可与人共生，极大的提高细胞的活性。这正是共生者保青春。哦，这种宝物，理应院长得到。可是金蚕毒溶血，人在残在，万中无一，谁也拿不走。可惜了。我不怕死，之所以回来，只是为了汇报金蚕毒这一事。现在我知道要怎么做了。嗯、这段时间事事多变，怪不得你。你起来吧。现在大局将定，最怕的。就是半路杀出个程咬金，而我们连对方是谁都不知道，复杂喽。院长，我倒是有个好办法。嗯，如果我假装学生接近兰香亭，和他保持良好的关系，这样一来，不光能搞清楚神秘人是谁，还能来个里应外合。这样做，是不是太显眼了？其实不瞒院长，早在您开讲的时候，我就已经这么做了。同学你好，以后一定要注意啊。袁坤，哎，可以呀、啊，你倒是挺聪明的。不不不，都是院长培养的好。你说你这么多鬼点子，要是哪天算计到我头上来？那怎么办呢？这，对不起院长，我我不应该擅作主张，对不起。<笑>跟你开个玩笑，但是我得提醒你啊，这个兰香亭，搞不好不是个省油的灯啊。我一定谨记。嗯，我们一定会好好配合你，把戏做足。去吧。谢谢院长的机会。我们不能什么都靠武力，要智取。赵云昆虫，鬼点子多，不可信。人心难测，谁还不都一样？刘院长，我对你是绝对忠诚的。我有些累了，你也下去吧。那只是因为。我对你下了情毒，兰香亭，你怎么来了？我在学校听了你的事儿，我担心你，没事吧？怎么家里就你一个人？警察来调查取证过了吗？嗯，来过了。
。别怕，你还有我，不管发生什么事情，我都会尽全力保护你的。住手！疼吗？不要紧。为什么乱跑出来？不知道这样很危险的吗？叫你管吗？坐。我出去拿药。你是谁？我是他同学。你呢？刘院长，这是他的照片。这是我的一个老朋友，我想先见见他。不行，我们要赶紧离开这儿。乌岩葫芦的冤飞蛾，是给你准备的吧？冤者鸣，殃者动。广西巴马的鸳鸯飞蛾特征明显，每当鸳飞蛾嗅到烈毒性空味时，鸳飞蛾就会发出高分贝的叫声。这种叫声在普通人听来，跟知了声差不多，但是央飞蛾却能在方圆五里内听得一清二楚。被我妈拿来给你通风报信。我不管你跟我妈的关系怎么样，我的仇我自己能报。自己报仇，你怎么报？我建议，还是去找刘院长，他那么权威，一定可以帮到你。谁是刘院长？对，以他的学识和见闻。他肯定能知道很多线索。这就是刘院长。啊，对了，我还帮你找到了他的办公地址。啊没有我的允许，你哪都不能去。我为什么要听你的？你是我谁呀、啊？这个刘院长是我的朋友，你想问什么，我替你问。凭什么？凭你妈妈临死前说的五个字。保护好，家家庭。这就是刘院长。爸和刘红当年还是好兄弟，他们一起下乡插队，暗中寻找鲲的踪迹和钻研昆虫学问。希望就在咱们两个身上，共同前进，永不背信。嗯、后来
，我爸在一次户外劳动中，无意发现了传闻中的腾蛇，没想到，刘红知道后，竟想把腾蛇植入人体内。不可能，要干你自己干，反正我不干。你，拦阻。通过外力引导基因突变。在超级酶的催促下，让蛇在人体内向人进化，也就是戒毒异形的实验。可我爸认为，那是违背自然规律和极其危险的。把东西给我，拦阻。丁点变化，的确，但是你变得和从前不一样了。有没有兴趣好好坐下来，跟我聊一聊你现在发生的故事？哎呀！又一个女孩子失踪了。你是谁？我是你爸。呃，我说你吧，我肯定是这家主人的朋友啊，是他让我来看着你们的。看着我们？避免你们男女二人共处一室犯错误。这门是反锁的，你是怎么进来的？嘘，别打扰我看新闻。今日又有一名女性在深夜失踪，这已经是近三个月来失踪的第八名女性了。这第八名失踪人，是我的一个高中同学。哦 ，sorry 啊，刘院长，怎么了？可以帮我签个名吗？蓝左。你居然关注我的住所，不知道你有没有认真看过我这个住所？还没来得及看。我比较好奇的是，你最近在干什么呢？我就知道，你完全无视我的住所。刘红，你真的要执行传说中的戒毒异形吗？什么叫传说？我花了十多年研究，完全具备可行性。可是你拿不出来啊！还必须具备一个条件：阿雪人的变异毒液。也就是说，实验还必须要有很多无辜人的生命作为代价。你知不知道，这个世界上？从来都是弱肉强食。我再告诉你一个好消息：三天之后，全球生物科学大会就要召开了。到那个时候，我便会趁着这个机会，向全世界宣告，我这个将在科学界引起轩然大波的实验。你已经疯了！你居然用活人体做实验！果然是你，那怎么样？你现在还敢跟我下这盘棋吗？我就怕你会输。我告诉你，任何人都不能阻挠我的前进。我绝不会心慈手软。我想要完成的事情，我拼了命，我也要完成。让开，刘院长，放他走恐怕会有后患。没听见我的话吗？让开
，因为我的追求，意外的害死了你的妻子，现在还要拿走你女儿的性命，我这样做是有些绝了。我今天放你走，就是为了弥补。你不用弥补，也不再是我的朋友。跨过这道门槛，我们俩不是你死，便是我活。你八个月大的时候，被诊断出患有心脏血管瘤，这是绝症。你爸为了救你，不得不把腾蛇毒植入你的体内，利用超级酶来修复你的细胞活性。但是你们的毒互为相吸，为了保护你，他只能忍痛离开你了。你不知道的是，这么多年来，你爸爸一直在距离五里以外的地方。默默守护着你。他怎么样？你和刘红的谈话，被他听到了。这是我从疗愈馆收拾过来的你的衣服，跟我走吧。去哪儿？很远的地方。不去。哎，你怎么这么野蛮？我不走。你绑架一个姑娘，像话吗？小兄弟。到此为止吧。指什么指？我是他同学，我有义务保护他。我来看。带我去哪里？我不跟你走。你好歹说下去哪儿吧。你放我下去！你放我下去！带我去哪儿啊？你放我下去！疯了吧？开车呢？危险！你放开我！你啊啊啊、白香婷，白香婷，你在干什么？我现在所做的一切都是在保护你。我不需要你的保护，我需要你知道我要什么。你要什么？你说。现在就剩你一个亲人了，我不想马上就失去。我才刚得到，我求求你不要丢下我，先要在一起。没时间了，咱们好好想想该怎么办吧。香婷怀疑，她的一个高中同学卷进来了。什么？
这只辽江土象，自晚清光绪二十八年，保存至今。每一发毒液子弹，都取自缅北游走珠，见血封喉。请您再相信我一次。我为什么不能亲自出动？请让我替您冒这个险。对你寄予厚望，不为一切艰辛，为业将至，矢志必达，多加小心。佛挡杀佛。退下吧。是。我的高中同学王珂，就是这八个失踪人之一。因为他那个血型就是稀有的 R B 阴血型，所以当时班里面很多人拿这个当谈资，这个印象很深。好，搞定。果然，八个人的血型，全部是 R。那我们现在几乎就可以确定，这八个人就是刘红拿来练变异毒液的。下一步，如果我们找到这八个人的所在地，就可以指导黄蓉了。嗯，太好了，咱们应该庆祝一下。你们稍等一会儿，我去倒几杯酒啊。为我们即将完成的善事，干一杯！干杯！干杯！哎，香婷，你还是小女生，你就别喝了。我也是女生，我也不能喝酒啊。来，我们喝。嗯。看着我，这跟我没关系。我刚才在屋子里面看见有只虫子在酒上面，我就把它清开了。我真的不知道会这样的，怎么办？先带他回我的炼药房，给他解毒。哦，你别跟了。香婷，你要相信我，真的不是我干的。我相信你。
院长，蓝锁已经中了毒，蓝香亭也被我们的人带回来了。太好。刘院长，这身造型很帅啊！喜欢的话，等到了你头七的时候，给你烧一件。您真善良。蓝左。善待我们一些，比如换个好一点的地方。你看，连潮虫都有。你不会是打算用这些木桩来给我们做棺材吧？一看这稀疏的年轮，就知道是素生灵，木头很快就会腐烂的。还不单是这些。你看这些石灰柱子上，流的到处都是沥青，很明显，空气中二氧化硫的含量太高了。小姑娘，说那么多，心里害怕了吧？没有关系，很快，你就什么都不知道了。潮虫，应该是生活在潮湿阴冷的地下。二氧化硫含量非常高，证明附近肯定有化工厂。木桩的材质是素生林，也被称为环保树，种在化工厂附近很合理。远离市区的化工厂，还有一大片的素生林，同时地下有极大的空间。东北城郊四十九公里，二战遗留下来的防空洞。看来我是阻止不了你了。虽然你身上已经没有了金蚕毒，但是药师该有的，你不应该少。刘院长，我们已经准备好了，开始吧。刘红，你快点住手！你怎么可以为了一己私利，牺牲那么多无辜的生命？住手！住手！给我住手！住手！蓝香亭，我现在回答你的问题。在你的眼里，他们的生命很平凡；可是，在我的眼里，他们是烈士，为科学史上最震撼的实验。他们的牺牲何其伟大！你应该为他们感到无上。
我就送你到这儿吧。我这辈子欠你太多了，下辈子再还你。我下辈子才不想认识你，但我还是有几句话想问你。当年我隐居半个世纪，在悬崖下第一眼看到你。我就对你动了心，所以我宁愿拿出金蚕毒，也要另读给你。只可惜，你把我把我当知己。一七九年回城，我也悄悄的跟着你来。我不求和你天长地久，但还是抱着一丝曾经。拥有的希望，所以我现在想问你，你对我有没有动过心？哪怕，哪怕只有那么一瞬间。蓝左，就是蓝左，该收手了。从来就没有想要跟你斗，包括香亭在内的九个女孩，都是无辜的。你们这些凡人，怎么老是想不开？这个地球有六十亿人口，九条人命，一粒尘埃的代价，就能推动人类文明的进步。你不认为这很值得吗？我不这么认为。人类史上任何一场暴行，都是以正义的名义进行的，你也不例外。
什么？干什么？腾蛇毒是我的，谁都不许碰。为什么？你这么想要的？为什么？我做了你的狗这么久，你现在违约将至了。腾蛇毒这种宝物，难道你不想要？不要它。也只是想要实现荣誉的巅峰，你不懂，闭嘴，说废话！你们两个，快点把腾蛇毒移植到我身上，不然我将你们通通杀光！袁坤，你难道是猪脑子吗？腾蛇毒已经和他融为一体了，你们会有办法的。啊！他说的没错，腾蛇毒已经渗透到他的血液里面，你拿不走的。好吧，那我就把他的心放光。
索，探索，探索，探索，探索，你不能死！你还没有回答我的问题，我不准你死！探索，他不是有金蚕毒吗？他不会死，对不对？为了你，他的金蚕毒早就取出了。不会的，你你能救他对不对？你救救他，我求你，你救救他。我求你，我要带他回苗家，现在就走。我也去，你走开。他现在是我一个人，谁也别跟我抢。自己继承了妈妈的疗医馆，干起了药师，专为被下毒的人解毒。可是慢慢发现，只有铲除下毒的邪恶人士，才能根除祸害。